സംശയം അവർ പാലക്കാട് പോയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആ വിവരം അമ്മയെ വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അമ്മയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അനന്ത് പാലക്കാട്ടേക്ക് പോയത് ഞാനേതായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ രുക്മിണിയുടെ അനിയനൊരുത്തനുണ്ട് ഒരു സുമേഷ് ആളൊരു തല്ലിപ്പൊളിയാ അവനെ ഒന്ന് കൈ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ അവനെ കൈ കിട്ടിയാ നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റും കവിത ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവാതെ ആ കുഞ്ഞ് പാലക്കാടായാലും ഈ നാട്ടിലായാലും അനന്തുവിന് ഞാൻ അവനെ കൊടുക്കില്ല കവിതയ്ക്ക് വേണ്ടി സോളമൻ ആ കുഞ്ഞിനെ പൊക്കിയിരിക്കും ഇത് ഉറപ്പാ കവിതയ്ക്ക് സോളമൻ തരുന്ന ഉറപ്പ് അയാള് കാണിക്കുന്ന ഓരോ തോന്നിവാസത്തിന് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന് അരവിന്ദേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയിരം രണ്ടായിരം ഒക്കെയാ അയാള് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നല്ലോ എടുത്തി എന്തിനാടി ഞങ്ങൾക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നീ അയാളും കൂടി ഇവിടെ കെട്ടിക്കയറി നിക്കുന്ന രണ്ടിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പൊക്കൂടെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഏട്ടത്തി അരവിന്ദേട്ടനും അത് അംഗീകരിച്ചതല്ലേ നീ ആ കേസ് പിൻവലിക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഞങ്ങളതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചത് നീയും നിന്റെ അമ്മാവനും ആ അവസരം നന്നായിട്ടങ്ങ് മുതലെടുത്തല്ലോ എന്തിനാ എടുത്ത് ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നത് നീയും നിന്റെ അമ്മയും കാരണം ഞങ്ങളാകെ നാണം കിട്ടിയിരിക്കുക ഇവിടെ അഴകത്തമ്മ അവർക്ക് അവരുടെ മകനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് കരുതിയാണ് നിന്റെ അമ്മ ഈ നാടകമൊക്കെ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് അവരുടെ വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാ വെറുതെ എന്റെ അമ്മ ഒരു പറയല്ലേ എടുത്തി എന്താടി നിനക്ക് നൊന്തോ ദീ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നിന്നെ പറ്റി യാതൊരു ചിന്തയും ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു എവിടുന്നെങ്കിലും അവര് വന്ന് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയേന് മൂന്നാണുങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ അബദ്ധം പറ്റി നിന്റെ വയറ്റിലൊരു സമ്മാനം തന്ന അത്രയും ഉപകാരമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്ത്രീയാ നിന്റെ അമ്മ എന്റെ ഏട്ടന്മാരെ കുറിച്ചാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇതിന് നിങ്ങളോട് ദൈവം പൊറുക്കില്ല ഓ എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും ഓഹോ ഹലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ രണ്ടാളും വലിയ തിരക്കിലല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളവന്റെ കൂടെ ഒരു അല്പസമയം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമോ അല്ല എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളെ കാരാണ് നിങ്ങളുടെ വിചാരം ഡോ കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കാതെ കാര്യം പറ അവിടെ ചോദിക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്താ ഈ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവൾ എന്റെ പെങ്കോച്ചിനോട് പറയാൻ പാടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ കാര്യം നീ എന്താ പറഞ്ഞത് അതെ അതെന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അല്ല ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരം അഴകത്ത് വീട്ടുകാരുടെ അന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണോ ഞങ്ങളിവിടെ വലിഞ്ഞേരി വന്നൊന്നുമല്ല ലീലാമ്മ ചേച്ചിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട മുതല് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയാതെ വന്നപ്പോ ആ അമ്മയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവരാ ഞാനും എന്റെ അനന്തരവളും ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകാം പക്ഷെ പിന്നീട് എന്തൊക്കെ നാണക്കേടുണ്ടായാലും അതിലൊന്നും ഈ പ്രഭാകരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കൂല എന്താ സമ്മതമാണോ തങ്ങളെ ദേവ് ഒരു പാവോ അതിന്റെ മനസ്സ് നോവിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പറയാം പക്ഷേ ഈ ആങ്ങളമാരെയും അവളെയും ചേർത്ത് മേലാൽ ഒന്നും പറയരുത് ഇനി അങ്ങനെ എങ്ങാനും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിവരറിയും ഓർത്തോ നീ എന്താ ദേവിനോട് പറഞ്ഞത് അല്ല അത് പിന്നെ അരവിന്ദ് ഇതെന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആരോടായാലും വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും എന്റെ കൈ ചെകിട്ടത്ത് വീഴും നീ ഒരുത്തിയാ 
എന്നെ ഉപദേശ ഉപദേശി ഈ പരുവത്തിലാക്കിയത് നിന്റെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവും അല്ലെങ്കിൽ നീ നോക്കിക്ക ശേ അരവിന്ദ് തേട്ടൻ ഒന്ന് തല്ലി എന്ന് വെച്ച് ഏട്ടത്തെ ഇങ്ങനെ ഡെസ്പാവാതെ നിനക്കറിയോ കവിത മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്ന ഏത് കാര്യവും അരവിന്ദ് തേട്ടൻ അതുപോലെ കേക്കുമായിരുന്നു അതിന്റെ ഗുണവും അരവിന്ദ് തേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ ഓ പിന്നെ എന്നിട്ട് അരവിന്ദ് തേട്ടൻ പറയുക ഞാൻ കാരണം ജയിലിൽ കയറേണ്ടി വന്നേന്ന് അയ്യോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ കുറച്ച് കഷ്ടമായി പോയോട്ടോ എടുത്തി സങ്കടപ്പെടാതെ എല്ലാത്തിനും കാരണം ആ താടിയും ദേവോ കവിത നിനക്ക് എന്തായാലും എന്നെക്കാളും ബുദ്ധിയുണ്ടാവാൻ വഴിയുണ്ട് അവരെ ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് പുറത്താക്കാൻ നീ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരുമോ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നേട്ടത്തി മറ്റൊരാൾക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കു കവിത എന്റെ ഏട്ടത്തെ എനിക്ക് തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുക അനന്തു ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴല്ലേ ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സമയദോഷം വെച്ച് ചിലപ്പോ അത് സംഭവിക്കാനും വഴിയുണ്ട് അല്ല ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളൂ നീ അത് കാര്യമൊന്നും ആക്കണ്ട കേട്ടോ എന്നാ പിന്നെ ഏട്ടത്തെ അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ ഏയ് എനിക്കൊരു തിരക്കുമില്ല നീ ആ കോൾ എടുത്തോ ഹലോ ആ കവിത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആയി ഓക്കെ താങ്ക് യു ചേട്ടായി ആ വരുന്ന ആളിനെ കണ്ടോ നീ വണ്ടി എടുക്ക എത്ര കാലം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിപ്പെടാതെ നീ ഒളിച്ചു നടക്കൂടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ വെറുതെ ആയില്ലേ ലില്ല മുച്ചേട്ടത്തി എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ദയവീത് നിങ്ങൾ എന്നെ എന്റെ പാട്ടിന് വിട്ടേക്ക് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പാട്ടിന് വിടാൻ തന്നെയാ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം പാവം ചേട്ടത്തിക്ക് കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല നീ ഒന്ന് തെളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്ക പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലായി ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നാ പിന്നെ നീ എന്നതാന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങ് ചെയ്യും അല്ല പിന്നെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങ് തീർക്കാൻ പോവുക ഇനി നിന്നെ കൊണ്ടൊരു ശല്യം ഉണ്ടാകരുത് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നു തലവേദന കുറയും അമ്മാവിന് വീട്ടിപ്പ വാങ്ങിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം മോളെ ഇങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ടാ ചേച്ചിയുടെ തലവേദന മാറാത്ത ഞാൻ പിന്നെ എന്താ മോളെ ചെയ്യണ്ടേ എന്റെ മോന് വേണ്ടി ഈ കണ്ണീരല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഈ ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്കാനില്ല ചേച്ചി ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാതെ മോനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അനന്തുവേട്ടം പോയിരിക്കുന്നത് അവൻ എവിടെയാ ഉള്ളതെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യാം പിന്നെന്താ പ്രശ്നം അനന്തുവേട്ടന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോനെയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരും ചേച്ചി സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ നീ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു ദേവു ഇല്ല എന്താ ചേച്ചി അമ്മയെ വിളിച്ചോന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇല്ല അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചില്ല അമ്മ നിന്നെ വിളിച്ചോന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് 
അമ്മയെ വിളിച്ചോന്ന് ആര് വിളിച്ചോന്ന് അനന്ത ഏട്ടനോ പാലക്കാട് എപ്പോഴാ എത്തിയത് കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പറ്റിയോ അവിടെ വേറെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഒന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ മോളെ ചേച്ചിക്കിപ്പോ അനന്ത വീട്ടിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയണം ഞാനത് അമ്മയോട് ചോദിക്കണം അല്ലേ ഞാൻ പോയി ചോദിക്കാം അതെ ആ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കി അറിയാൻ ഞാനാ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടേന്ന് അമ്മ അറിയരുത് അതെന്താ അറിഞ്ഞാൽ വേണ്ട അറിയണ്ട നീയായിട്ട് ഓരോന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി കേട്ടോ മോള് പോയി ചോദിക്കാം കുടിക്കാനുള്ള വെള്ള ഈ ടേബിളിൽ വെച്ചേക്കാം ഇത് ഏറ്റവും കൊണ്ട് വെച്ചതാ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സാരില്ല ഞാനിത് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചോളാം വേണ്ട അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നീ പോയി കിടന്നു അയ്യോ ഈ ഷീറ്റാകെ നാശമായല്ലോ അമ്മേ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വിരിച്ചാലോ ഈ ഷീറ്റിന് എന്താ കുഴപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇന്നങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വിരിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഓ എന്നാ എനിക്ക് തോന്നിയതാവും അല്ലമ്മേ അനന്തുവേട്ടം പാലക്കാട് ചെന്നിട്ട് അമ്മ വിളിച്ചോ ആ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ അനന്തുവേട്ടം പറഞ്ഞത് എന്താ അമ്മേ അനന്തുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ നിനക്ക് ഇത്ര താല്പര്യം എന്താ അല്ലമ്മേ ഏട്ടൻ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയിരിക്കല്ലേ അത് എന്തായിന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അത് അവൾക്ക് എന്നോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിക്ക ആരോട് നിന്നെ ആരാണോ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് ആ ആളോട് തന്നെ ഏ എന്നെ ചേച്ചിയൊന്നുമല്ല ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചൊന്ന് അമ്മ അറിയേ ചെയ്യരുതെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു വിട്ടതാ എന്നിട്ടും എന്നെ നാവ് പഴച്ചു ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മതി ഇനി നിന്റെ ചേച്ചിക്ക് അറിയേണ്ട ചില വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നീ നിന്റെ ബുദ്ധിയും തന്ത്രവും ഉപയോഗിച്ച് എന്നിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തതാ അങ്ങനെ വേണം നിന്റെ ചേച്ചി അറിയാൻ കേട്ടല്ല ആ എന്നാ വേഗം ചെന്നത് പറ നിന്റെ ചേച്ചിക്ക് ഇത്ര സമാധാനം കിട്ടിക്കോട്ടെ കഴിഞ്ഞ മാസം അവര് ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി അപ്പോ എന്റെ മോൻ അവനെ അവര് കൊണ്ടുപോയോ കൊണ്ടുപോയി കാണും എന്നാലും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ടും അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ അവര് മോനെയും കൊണ്ടുപോയോ നീ അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ അമ്മ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല വിശദമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞവിടെ ഇല്ല
അവിടെ ഇല്ലാന്ന് വെച്ച ചെല്ലപ്പൻ എന്നൊരാള് അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല അഭിരാമി പറഞ്ഞ അഡ്രസ് അത് തന്നെയായിരുന്നില്ലേ അതെ പാലക്കാട് ചെന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെല്ലപ്പൻ പിന്നെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടാ പോയത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അഭിയടത്ത് തന്ന അഡ്രസ് വെച്ച് ഞാൻ അയാളെ അയാളുടെ നാട്ടിലും അന്വേഷിച്ചു അയാള് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി ആർക്കും അയാളെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ല ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല അല്ലേ ഇതിലും ഭേദം ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ അമ്മ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു കളയുന്നതായിരുന്നു അല്ല അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന അഭിയേട്ട തീ അമ്മ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതും അനുസരിച്ചേനെ അമ്മേ അമ്മ വിഷമിക്കാതെ എന്റെ മോനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും ഒരിത്തിരി സമയം വേണം അതിനുള്ളില് ചെല്ലപ്പനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തും വിഷമിക്കാതമ്മ നീ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോ നീ അനന്തവും ഒത്ത് പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങിയേക്കുവെന്ന് എന്നെ കറിവേപ്പില പോലെ അഴകത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കുവെന്ന് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളായിരുന്നു നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോ നീ പ്രസവിച്ച ആ കുഞ്ഞിനെ ലാളിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നിനക്കില്ല അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയൊന്നും നിനക്ക് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു നിനക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാ നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഫോട്ടോ നോക്കി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അതിനപ്പുറം മറ്റൊരു മഹാഭാഗ്യവും നിന്നെ തേടി വരാൻ പോകുന്നില്ല കവിതയല്ല അഴകത്തമ്മ അവരാ നിനക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് നിന്റെ ദേഷ്യവും പ്രതികാരവും ഒക്കെ നീ അവരോട് പോയി തീർക്ക് ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ടാ വരുന്നേ ബാലാമണി അവൾ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഫോട്ടോയും നോക്കിയിരുന്ന് കരയാ എന്നും അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനാ അവളുടെ വിധി അത് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ അവളോട് വേറെ വല്ലതും പറഞ്ഞു പിന്നെ പറയാതെ ഒരിക്കലും അതിനെ താലോലിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഞാൻ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരിക്കും അല്ലേ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ബാലാമണിക്ക് നോവുന്നത് പോലെ അനന്തൂനും നോവും അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതിനെ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ബാലാമണിയെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അനന്തു എന്നോട് പോലും പറയാതെ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോയത് എന്നിട്ട് എന്തു ഗുണം ഉണ്ടായ എന്നും എപ്പോഴും ഭാഗ്യം എന്റെ ഒപ്പോ ഒരിക്കലും ആ കുഞ്ഞിനെ അവൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല അതിന്റെ നാവിൽ നിന്നും അമ്മയെന്നുള്ള വിളി കേൾക്കില്ല അത് ഈ കവിതയുടെ തീരുമാനോ അനന്തു 
എൻ്റെ മകൻ അവനെയാണ് തിരിച്ചു കിട്ടില്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാലാമണി മാത്രമല്ല ഞാനും ഈ അഴകത്ത് വീടും ആ കുഞ്ഞിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ഞാൻ പാലക്കാടേക്ക് പോയത് നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരിക്കലും ആ കുഞ്ഞ് ബാലാമണി അമ്മയെന്ന് വിളിക്കില്ലെന്ന് എങ്കിൽ നീ കേട്ടോ അവൻ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കും ഈ ലോകത്ത് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഞാൻ അവനെ ബാലാമണി തിരിച്ചേൽപ്പിക്കും അങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ബാലാമണിയോട് ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരമോ ബാലാമണി എന്നോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യും അത്രമാത്രമേ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ